guys! Good morning! Welcome to my channel. My name is Hazel. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para laging update sa aking mga videos. So today guys, magre-react tayo regarding sa isang Pilipino na nakakapagsalita ng 18 foreign language. Can you imagine that? Kaya nyo ba yan? <laughs> sa amin, sa Northern, taga Northern Luzon ako, pati rin yun si Marlon Ramos yung nakakapagsalita. Taga Northern Luzon siya. So ang alam ko guys, alam din niya magsalita yung dialect namin sa, sa Cagayan Valley. So alam ko nakakapagsalita siya ng Ilocano, Ibanag, at saka Itawis. Yun ang language namin doon guys. Tapos nagsalita din yung mga yung Tagalog, mga ganun, kaya halo-halo. So ngayon guys, papanoorin natin siya at magre-react tayo. Pero yung mga sinasabi niyang iba, well, hindi ko nakaintindihan guys. Wala akong nangyayon. Pero amazed ako yung accent ba niya. Kaya-kaya niya guys. So let's see. So let's watch guys. Hi Marlon. And I'm 18. And I'm today I'm going to speak 18 languages. Yeah. This is our main language is okay, Tagalog. Ako sa inyo na at ako po si Marla Gramos, labing buwanong taong kulang na. Mm -hmm. uh, Purong Pilipina po ako. Uh, Ipinangalan ako dito sa Pilipinas. Uh, dahil dito ako ipinangalan sa Pilipinas. Natural lang na nagsasalita na ako ng yes. Tagalog. Ang wikang Tagalog ay ang ginagamit sa mga araw-araw ng buhay. Uh, ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe ay aking naging paboritong gawain. At kung paano ko sila natutungan lahat ay aking patalakain ngayon. So now, at the age of six, I was taught the English language. So now, it's English. So dito sa, dito sa Pilipinas, guys, uh, tinuturo sa amin sa school ay magsalita ng English. Mahirap din sa amin yun kasi maraming language na kami sinasalita. So, And English. Six, I was taught the English language. It's the second language of the Philippines, and so we were taught English, the English language here in the Philippines in like in the first grade and up to college, I think. So that is why I think English is the language that I'm most comfortable speaking with because you know I've studied uh, a lot of years. I'm fluent in it, and I can speak with any English speaker in the world. I think learning languages was in my mind and it's like it's the last thing I can do but at the age of 12 I knew that I was content with only two languages. Sa totoo lang guys, good thumbs up talaga ako. Gusto ko yung accent niya ng pagsalita ng English. Sana all. <laughs> okay, now... In, uh, Spanish. Quiero aprender idiomas extranjeros cuando tenía 12 años y el español fue el primero. Pienso que la Hola, razón por qué decidí aprenderlo <laughs> Pero era porque vi una película de la biografía de nuestro héroe nacional, José Rizal. La película estaba en filipino y español y en ese momento le dije que me gusta el sonido de la lengua española. Pues voy a aprender ese idioma. Al comienzo tenía dificultad en la gramática porque, a diferencia de Tagalog, el español tiene muchos verbos tiempos que no entendía, pero seguía con determinación de aprender ese idioma. No tenía un libro ni una maestra para enseñarme, sino tenía solo un cuaderno y el internet. Pero el vocabulario es muy fácil para mí porque después los españoles los colonizaron nuestro país por tres siglos. Ahora la lengua filipina tiene muchas palabras similares con el español. Now is Italian. Cuando finí lo español, me he dicho que quiero aprender más lengua. Ahora he buscado a través del internet que son los más fáciles de aprender. Allora ho imparato l'italiano. La grammatica italiana è molto similare con lo spagnolo perché sono in stessa famiglia di lingue. Sempre parlo con i miei amici per aiutarmi a praticarlo. 
Ci sono volte quando i miei amici mi dicono che io vado pazzo perché parlo in molte lingue. Anche ho avuto un amico italiano da Napoli che ho incontrato per Facebook. Mi aiuta sempre con il mio italiano, sempre le correggi, gli errori grammaticali che ho fatto. French. So now. Alors, j'ai appris un autre nom, et ce français. La raison que je l'ai appris est parce que j'aime la France. Je veux aller en Paris avec ma petite amie. Euh, la grammaire française, c'est facile parce qu'elle est très similaire avec l'italien et l'espagnol. Mais le plus difficile pour moi est la prononciation. Je suis en présent, il est très réglé. Alors, je, so, je pratique toujours so ma gauche so. pour ma prononciation s'améliorer. Je veux toujours des chansons de Kenji Jéarc et je les aime. Ok, you don't know. Now it's Portuguese. Agora eu vou falar português. Uma vez quando eu estava assistindo vídeos no YouTube, eu encontrei um vídeo e a canção estava em português. Eu fiquei surpreso que eu posso entender os letras. Eu não entendi. O português é muito fácil de aprender e só a mente é uma língua dos espanhol. E agora eu posso falar com brasileiro e português em assim, mensagem somente, mas eu não posso falar pessoalmente porque não muitos portugueses aqui nos Filipinos. E agora é German. Mein Kopf ist bedichter als ich Deutsch studierte. Es ist sehr schwer, um zu lernen. Aber ich sagte meinem Geist, dass ich Deutsch lernen kann, wenn ich will. So ich die deutsche Grammatik lernte. Und dann lernte ich, dass keine Sprache ja, ja, ja. ist schwer, wenn man resolut und begeistert von einer Fremdsprache gut zu lernen ist. Jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ich habe immer gesprochen mit den deutschen Sprachen. Und jetzt... Now Africans. Now Afrikaans. Het is mijn lievelingstaal dat ik geleerd heb. Ik heb gediend dat dit een moeilijke taal te leren was. Maar toen ik dit leren begin het, dit is zo makkelijk. De grammatiek is makkelijk te verstaan. Die woorden is van Engels en van Duits en van Nederlands. Ik denk dat dit de makkelijkste taal in de wereld is. Ik luister naar Ik luister altijd naar Afrikaanse muziek, zoals de David Wasserfoss en Brenda Papers muziek. En nu Esperanto. Ik ben een lingua van Esperanto. Ik ben een lingua van Chinees. 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 Ik ben een lingua van Francom Chini é essa natural língua. Os da Roma é ancora o lernes de. Do se vi volas lerni tre fácil a língua, vi dovas provi esperanto. E now Indonesia. Misa é pela jarba sa Indonesia karena itu adalah tetangga dari Tagalog. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan ter karena mereka dalam keluarga keluarga yang sama bahasa. Banyak orang dari Indonesia membantu saya untuk meningkatkan saya bahasa Indonesia. Mereka mengajar saya beberapa kata bahasa gaul, kata-kata dan kadang-kadang saya mengajarkan mereka terlalu terlalu. Ada juga banyak orang di Filipina yang yang sedang belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kadang-kadang saya berbicara dengan mereka. Swedish. You can talk in Swedish and Polish. Je tycker om svenska eftersom det är ett slott för vackert och sexy. Jag upptäckte detta språk när jag hörde en låt från Veronica Maso som heter, heter Hytte Norr. Svenska är ett av det skandinaviska språket som jag vet. Jag hoppas att jag kan lära mig dansk eller norska. Men om jag är en svensk. 
ganyan ang sound we did pero yung wala ko i Gavrio Poroskin no, I don't want to say that I'm Gavrio Slo it's not Gavrio Poroskin do you know me? Я изучал русский язык, потому что когда-нибудь я буду любить ездить в Россию. И я думаю, я думаю, что Россия прекрасная страна. Румения. Ну, ну, мы любим Есмерлу. Варбес Пуци Друмен. Двадцать лет в Румуна Антикут. Dalla acolo mai vorbesc prin rămână. Am uitat cu multe cuvinte. Vreau să o învăț din limba rămână. Korean, guys. Korean. Anunțaio. 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 Greek. Yeah, don't know my new Ilemano, in the Apotis Philippines. Tora Mathena Elimica, Kiesica, Eliniki, in the Mia Omar Filosa, the Trevoto Elimico Alfavito. And now Chinese Nathan love Chinese. Oh, Zhao Hanong. Oh, today I'm I'm So, guys, uh, I work in. I work in China. at. Where? Yeah, China. It's not. I uh, I've been working Japan. in Japan. Singapore and Hong Kong. So. Before you go there, you need to study. I study, but it's just a little bit. I just know a little bit. When they're talking, I know it. I can understand a little bit, but not much. The simple words on this. So, guys, it's really difficult to speak that kind of language because in Singapore is mm, Mandarin, and then. In Hong Kong is uh, Cantonese. So guys, some words uh, they have differences. So let's try start again. Well, it's Philippine. Wash 